நேயர்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கும் பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் அதாவது காசாவில் உள்ள பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் இடையே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த யுத்தத்திலே யார் வெற்றி பெறுவார்கள் இந்த யுத்தத்திலே யார் பக்கத்திலே நியாயம் இருக்கிறது இந்த யுத்தத்திலே நாம் யார் பக்கமாக நிற்க வேண்டும் இந்த யுத்தத்தினுடைய நோக்கம் என்ன இந்த யுத்தமானது இன்னும் மேலும் பரவுமா இந்த யுத்தமானது மூன்றாம் உலக போராக மாறுமா இந்த யுத்தத்தின் முடிவிலே உலகத்தின் முடிவு ஏற்படுமா ஏசுக்கு சுண்ட இரண்டாம் வருகை வந்துவிடுமா என்று பல கேள்விகள் கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியிலே கிறிஸ்தவ சபைகள் மத்தியிலே விவாதங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்குமான பதில் பைபிளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை குறித்து தான் இந்த வீடியோவிலே நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க போகின்றோம் பொதுவாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இருந்து இஸ்ரேல் தேசத்தை அதாவது பாலஸ்தீனத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டார்கள் என்று உலகம் சொல்லுகிறது உண்மையிலேயே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களா காசா யாருடைய தேசம் என்பதை நாம் முதலிலே வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே பார்த்து விடுவோம் பெலிஸ்தீர்களின் அதாவது காசாவினுடைய நாலாயிரம் வருடத்துக்கு முற்பட்ட வரலாறானது வேதத்திலே பைபிளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது வரலாறு புராணம் அல்ல இந்த வரலாறானது சுமார் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஒரு புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த புத்தகம் தான் பைபிளுடைய வேதாகமத்தினுடைய பழைய ஏற்பாடு அந்த வரலாறானது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் கிமு நானூறு வரைக்கும் சுமார் ஆயிரத்தி நூறு வருடங்கள் தொடர்ந்து பல தீர்க்கதர்சிகளால் எழுதப்பட்டு வந்திருக்கிறது இந்த வேதத்திலே காசாவானது ஆசா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது காசானாலும் ஆசானாலும் இன்றைய காசாவை தான் அது குறிக்கிறது நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் காசா அல்லது ஆசா என்பது காணானுடைய தேசமாக இருந்தது இந்த காசா அல்லது ஆசா என்பது காணான் தேசத்துக்கு உட்பட்டதாகவும் காணானியர்களுக்கு சொந்தமானதாகவும் இருந்தது வேதத்திலே காணான் தேசத்துக்கு மேற்கு எல்லையை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆதியாகமம் பத் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க சீதோன் முதல் காசா வழியாக கேரார் வரைக்கும் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ காசாவும் உள்ளடக்கியது தான் அந்த காணான் தேசம் அந்த காசாவிற்கு சொந்தக்காரர்கள் காணானியர்கள் அதாவது காசாவானது காணான் தேசத்தை சார்ந்த பகுதி அப்போ அதை அதனுடைய உரிமையாளர்களான காணானியர்கள் யாரு நோவாவுக்கு சேம் காம் யாப்பேத் என்று மூணு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் என்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்களின் கடைசி மகன் தான் காண காமினுடைய கடைசி மகன் அவனது சந்ததியரே காணானியர்கள் அவர்கள் சொந்தமாக்கிக் கொண்ட தேசம்தான் காணான் தேசம் காணான் தேசத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் பூர்வீக குடிகள் என்று சொல்ல போனால் இந்த காணானியர்கள் தான் காசாவுக்கும் காசாவையும் உள்ளடக்கிய காணான் தேசத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் இந்த காணானியர்கள் தான் இந்த காணான் தேசமானது அபிரகாமுக்கும் அவனது சந்ததிகளான இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் வாக்கு தத்தம் செய்யப்பட்டது யாரால் வாக்கு தத்தம் செய்யப்பட்டது தேவனால் என்ன வாக்கு தத்தம் அது உனக்கும் உன் சந்ததியருக்கும் இந்த காணான் தேசத்தை நான் உரிமையாக சொந்தமாக சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் என்பதுதான் தேவனால் அபிராமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்தம் தேவன் ஏன் காணானுடைய தேசத்தை அபிராமுக்கும் அவனோட சந்ததியிற்கும் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் இது அநியாயம் அல்லவா என்று பலரும் கேட்பார்கள் காணானியர் என்று ஒரு இனம் அங்கே இருக்கும் பொழுதே அந்த தேசத்தை பரதேசிகளாக எழுத்திலிருந்து வந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் எப்படி கொடுக்க முடியும் தேவனான் தேவன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவானவராக தானே இருக்க வேண்டும் அது எப்படி ஒரு பரதேசிகளாக வந்த ஒரு கூட்டத்திற்கு அந்த நிலத்தின் சொந்தக்காரர்களை கொன்று அதை அவர்களுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் இது அநீதி அல்லவா என்று மனித நீதி சொல்கிறது இது நியாயமா என்று இன்றைய நீதிமான்களில் பலர் கேட்கிறார்கள் இந்த மொத்த உலகமும் தேவனுடையது தேவன் தான் இந்த உலகத்துடைய சொந்தக்காரர் தேவனே ஒவ்வொரு ஜனத்தாருக்கும் தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எந்த எல்லையிலே எந்த ஜாதியார் எந்த தேசத்தார் எந்த இனத்தார் இருக்க வேண்டும் என்ற 
அந்த காரியங்களெல்லாம் தேவனே ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார் என்று அப்போ சொல்ல பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஜாதியாலும் தனக்கு சொந்தமான தேசத்திலே எந்த இடத்திலே வாழ வேண்டும் என்பது தேவனுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அந்த உரிமையாளருடைய விருப்பம் அதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது நமக்கு சொந்தமாக ஒரு பெரிய இடம் ஒரு பத்து இருபது ஏக்கரில் இடம் இருக்குன்னு வைங்களேன் அங்கே ஒரு நாலஞ்சு குடும்பத்தை நம்ம ஊழியக்கார குடும்பத்தை கூட கொண்டு வேலைக்காரருடைய குடும்பத்தை கூட குறைய முத்துறோம் அப்போ அந்த காரில் ஒருத்தருக்கு குடிசையை போட்டு கொடுப்போம் அந்த காரில் ஒருத்தருக்கு குடிசையை போட்டு கொடுப்போம் அப்போ எந்த இடத்துல எந்த ஊழியக்கார குடும்பத்தை வைக்க வேண்டும் என்பது நாம் தான் அதில் முடிவு செய்வோம் அதே போல் தேவன் தனக்கு சொந்தமான உலகத்திலே தனக்கு இஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு தனக்கு இஷ்டப்பட்ட இடத்தை கொடுக்கிறார் அதை யாரும் கேள்வியே கேட்க முடியாது தேவன் ஒரு ஜனத்தாருக்கு ஒரு தேசத்தை கொடுக்கிறார் என்றால் நிபந்தனையின் அடிப்படையிலே தான் அந்த தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பார் அவருடைய அக்கிரமமானது அதாவது அவர்களுடைய பாவ செயலானது ஒரு எல்லை மீறி போய்விடக்கூடாது என்பதுதான் அந்த நிபந்தனை நம்ம அதுக்கு உதாரணமாக இசில ஜனங்களே பார்க்கலாம் இசில ஜனங்களுக்கு அந்த இசில தேசத்தை கொடுக்கின்ற பொழுது அவர் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு அதை கொடுத்தாரா கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா அவருடைய அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்பட்டு தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்பட்டு இருக்கும் வரைக்கும் தான் அந்த தேசமானது அவர்களுக்கு சொந்தமானதாக இருக்கும் அவருடைய அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகி போனால் அந்த தேசமானது புறஜாதியருக்கு கொடுக்கப்படும் அவர்கள் புறஜாதியருக்கு சிறைப்பட்டு போவார்கள் என்று அந்த நிபந்தனை நினைப்பதில் தான் அவர்களுக்கு அந்த தேசம் கொடுக்கப்பட்டது அதே போல் தான் மற்ற ஜாதியாருக்கும் தேவன் ஒவ்வொரு தேசத்தையும் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அவருடைய அக்கிரமம் ஒரு அளவுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தான் அந்த தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பார் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் அந்த தேவன் வந்து ஒரு அளவுகோலை வைத்திருப்பார் இந்த அக்கிரமத்துக்கு ஒரு பாவ செயலுக்கு ஒரு அளவுகோலை வைத்திருப்பார் அந்த அளவுகோலை வந்து தேவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மனிதனுடைய பார்வைக்கு அந்த அளவுகோல் தெரியாது மனிதனுடைய பார்வைக்கு பாவம் நிறைவடைந்த ஜாதியார தேசத்தாரை பார்த்தமான் பார்த்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பாவம் செய்யாதவர்களை போல் தோன்றும் பாவமே செய்யாத ஒரு ஜ தேசத்தை பார்த்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பாவத்தில் நிறைவடைந்த ஜனங்களாக தோன்றும் மனிதனுடைய பார்வைக்கு ஒரு தேசத்தாருடைய அக்கிரமம் எவ்வளவு இருக்கின்றது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது தேவனுடைய அதனால் தான் தேவனுடைய முடிவுகளை அவர்கள் தவறாக எண்ணுவதற்கு அது ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது ஒரு தேச தன்னுடைய அக்கிரமம் நிறைவடைந்து விட்டதா இல்லையா என்பதை மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த ஞானம் நமக்கு இல்லை எனவே தேவன் ஒரு தேசத்தினுடைய அக்கிரமம் நிறைவடைந்து விட்டது என்று கூறினால் அதை அப்படியே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு தேசத்தின் அக்கிரமம் நிறைவடைந்து விட்டால் தேவன் அந்த தேசத்தாரை அழித்து விடுவார் அழித்து என்ன பண்ணுவார் அந்த தேசத்தை அவருக்கு சித்தமான வேறு ஒரு ஜாதியாருக்கு கொடுத்து விடுவார் இதற்கு வேதத்திலே நாம் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் சோதோம் குமாராவை அழித்து அதை தேவன் லோத்தின் சந்ததியிற்கு கொடுத்தார் சோதோம் குமாராவுடைய அக்கிரமம் நிறைவடைந்ததால் அந்த காரியம் நடந்தது சோதோம் குமாராவுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு அது லோத்தின் சந்ததியிற்கு கொடுக்கப்பட்டது சோதோம் குமாராவில் பத்து நீதிமான் கூட இல்லாத அளவிற்கு அந்த தேசமானது அக்கிரமத்தால் நிறைவடைந்திருந்தது எனவே அந்த தேசத்தை அழித்து அதை தேவன் லோத்தின் சந்ததிக்கு கொடுக்கின்றார் இதில் நமக்கு என்ன தெரிகிறது நீதிமான்களின் எண்ணிக்கை ஒரு தேசத்திலே குறையும் பொழுது அந்த தேச தேசமானது அக்கிரமத்தால் அதாவது அக்கிரமக்காரர்களால் பாவத்தால் நிறைந்த ஒரு தேசம் என்று தேவன் முடிவு செய்வார் என்று நமக்கு இதிலிருந்து தெரிகின்றது அதே போல காணான் தேசத்தாருடைய அக்கிரமமும் நிறைவடைந்திருந்ததால் அந்த தேசத்தை தேவன் அபிரஹாமுக்கு வாக்கு தத்தம் செய்தார் காணலின் அக்கிரமம் நிறைவடைந்தது என்பதற்கு வேதத்திலே ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஆதியாகவும் பதினஞ்சு பதினாறிலே அதற்கான ஆதாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காணாலிய ஜாதியரில் எம்மோரியுடைய அக்கிரமம் மட்டும் தேவன் அப்பொழுது நிறைவடையவில்லை தேவன் அபிரஹாமுக்கு வாக்கு தத்தம் செய்த பொழுது அந்த காணானியருடைய ஒரு ஜாதியான எம்மோரியர் என்ற ஒரு இனத்தாருடைய ஜ அக்கிரமம் மட்டும் அப்போ நிறைவடையாமல் இருந்தது தேவன் நீதி உள்ள தேவன் ஒரு தேசத்தாருடைய அக்கிரமம் நிறைவடையதற்கு முன்பாக அந்த தேசத்தை அழிக்க மாட்டார் அந்த தேசத்தை வேறு ஒரு ஜாதியாருக்கு கொடுக்கவும் மாட்டார் அப்போ எம்மோரியருடைய அக்கிரமம் தேவன் காணான் தேசத்தை அபிராமுக்கு வாக்குத்தம் கொடுக்கும் போது நிறைவடையவில்லை அவருடைய அக்கிரமம் நிறைவடைய நான்கு தலைமுறை அதாவது நான்கூறு நானூறு வருடம் ஆகும் என்று அங்கு தேவன் கூறுகிறார் இப்போ சோதம் குமாரோடைய அக்கிரமம் 
நிறைவடைந்த அந்த நிறைவடைந்த அந்த காரணத்தினாலே அதாவது அந்த தேசத்திலே பத்து நீதிமன்றங்கள் கூட இல்லாத அந்த காரணத்தினாலே தேவன் உடனடியாக அந்த தேசத்தை அடித்து சோதம் குமாரை அடித்து லோத்தின் சந்ததியிலே கொடுத்து விடுகிறார் உடனடியாக அது அவர்களுக்கு சுதந்திரமாய் போயிடுச்சு ஆனால் காணானிய ஜாதியிலே எம்மோருடைய அக்கிரமம் மட்டும் நிறைவடையாததால் எம்மோருடைய அக்கிரமம் நிறைவடைய அபிரகாம் சந்ததியை நானூறு வருடங்கள் பரதேசிகளாகவும் அடிமைகளாகவும் வாழ வேண்டியிருந்தது இப்படியாக நீதியான தேவன் ஒரு தேசத்தாருடைய அக்கிரமம் நிறைவடையும் முன்னர் அந்த தேசத்தாரை அழித்து அடுத்த ஜாதியாருக்கு அந்த தேசத்தை கொடுத்து விட மாட்டார் ஒரு தேசத்தை தேவன் வேறு ஒரு ஜாதியாருக்கு கொடுக்கிறாருனா என்ன அர்த்தம் அந்த தேசத்தின் ஜாதியாருடைய அக்கிரமம் நிறைவடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம் இப்போ நானூறு வருடம் கழித்து எகிப்திலிருந்து தேவன் இச்சிறைகளை கூட்டி வரும் பொழுது எம்மோருடைய அக்கிரமமும் அங்கே நிறைவடைந்திருந்தது மொத்த காணானியருடைய அக்கிரமமும் அப்போது நிறைவடைந்து அவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்கு தயாரானவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால அந்த தேசத்தை அழித்த அந்த தேசத்தை தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அப்பொழுது கொடுக்கின்றார் அக்கிரமம் நிறைவடைந்ததால் சோதம் குமாரா தேசம் அழிக்கப்பட்டு அது லோத்தின் சந்தேகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டது எம்மோரியர்களின் அக்கிரமம் நிறைவடைய வரைக்கும் நானூறு வருடங்கள் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணாந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்க காத்து கொண்டு இருந்து காத்து கொண்டு இருக்க வேண்டியது அவசியமாயிருந்தது அப்படியானால் பாலஸ்தீனா என்று அழைக்கப்பட்ட தேசத்தை கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே யார் இஸ்ரேலுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்திருப்பார் உலகத்தாரிடத்தில் கேட்டோம்னா இங்கிலாந்து கொடுத்தது என்று சொல்வார்கள் இங்கிலாந்து ஒரு கருவி தான் தேவனுக்கு ஒரு கருவி இங்கிலாந்தை பயன்படுத்தி தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பாலஸ்தீனத்தை சுதந்திரமாக கொடுத்தார் எதற்காக பாலஸ்தீனர்களிருந்து அது வரைக்கும் அவர்கள் குடியிருந்த இடம் பிரிங்கப்பட்டிருக்கோம் அவருடைய அக்கிரமம் நிறைவடைந்ததால் அவர்களிடத்திலிருந்து தேவன் அந்த தேசத்தை பிடுங்கி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார் இஸ்ரேல்கள் மூலமாக தேவன் பாலஸ்தீனர்களுக்கு கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக நியாய தீர்ப்பு கொடுத்து வருகின்றார் என்று நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதியுள்ள தேவனுக்கு மட்டும்தான் ஒரு தேசத்துடைய அக்கிரமம் நிறைவு எது என்று நமக்கு அவர்களுக்கு தெரியும் எனவே இஸ்ரேல்களை ஆக்கிரமிப்பார்கள் என்று நாம் சொல்லாதிருப்போமாக இஸ்ரேல் தேச இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த தேசத்தை சுதந்திரிப்ப சுதந்திரிப்பதற்காக பாலஸ்தீனியர்கள் அக்கிரமம் நிறைவடையும் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் உலகெங்கும் பரதேசிகளாக அலைந்து காத்திருக்க வேண்டியது இருந்தது என்று தான் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ கிபி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் முற்றிலுமாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து இவர்கள் துரத்தப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் அப்போது அவருடைய அக்கிரமம் அப்போது நிறைவடைந்திருந்தது அந்த தேசத்தை தேவன் பரிசியர்களுக்கு அப்பொழுது கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா அந்த தேசமானது மீண்டும் இஸ்ரேலுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பாலஸ்தீனா தேசத்திலே உள்ள அந்த ஜனங்களுடைய அக்கிரமம் நிறைவடைய வேண்டும் அந்த அக்கிரமம் நிறைவடைவதற்காக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவன் அவர்களை காக்க வைத்திருந்தால் உலகமெல்லாம் மிகுந்த ஓத்தரவுக்கு உட்பட்டு அவர்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று தான் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள் என்று நாம் அதை சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் சரி அக்கிரமம் நிறைவடைந்த ஒரு தேசத்தை இன்னொரு ஜாதியர் மூலமாக தேவன் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது அந்த தேசத்தை அழிக்கும் பொழுது அந்த தேசத்தில் உள்ள குழந்தைகளும் சேர்ந்தல்லவா கொள்ளும்படி இருக்கின்றது இன்றைக்கும் பல சேனத்திலே குழந்தைகள் கொல்ல போட்டுக் கொண்டு அல்லவா இருக்கின்றார்கள் ஒரு குழந்தை என்ன பாவம் செய்திருக்கும் அக்கிரமம் நிறைவடைந்த தேசமாகவே இருக்கட்டும் அந்த தேசத்தில் குழந்தைகள் என்ன பாவம் செய்திருக்கும் ஒரு குழந்தையுடைய அக்கிரமம் என்னவாக இருக்கும் தேவன் எப்படி இப்படி பச்சளம் குழந்தைகளை எல்லாம் தேவன் இப்படி கொள்வது சரிதானா என்று மனிதர்கள் தேவனை விட பெரிய நீதிமான்கள் போலவும் தேவனை விட அன்பானவர்கள் போலவும் தேவனை விட இரக்கம் அதிகம் உள்ளவர்கள் போலவும் கேள்வி கேட்கிறார்கள் குழந்தைகளைப் போல் இருந்தால்தான் பல்லவ ராஜ்யத்திலே இடம் கிடைக்கும் என்று இயேசு லூக்கா பதினெட்டு பதினேழிலே கூறுகின்றார் இப்போ ஏன் அப்படி சொல்றாரு இயேசு சிறு பிள்ளைகள் தங்களது மனதுக்கு எது சரின்னு போடுதோ அதன்படி நடப்பவர்கள் அதாவது மனச்சாட்சியின் பிரமாணத்தின் படி அப்படியே நடப்பவர்கள் வேதத்திலே மாம்சத்தின் கிரிகைகள் என்று ஒவ்வொரு காரியம் கலாத்தியர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அந்த மாம்சத்தின் கிரிகைகளை நாம் பார்த்தோம் என்றால் அந்த குழந்தைகள்ட அந்த மாம்சத்தின் கிரிகைகள் எதுவுமே இருக்காது எனவே குழந்தை பருவத்திலே மறிக்கக்கூடிய ஒருவர் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே உயிர்த்தெழுந்து வந்து கண்டிப்பாக பூமியிலே நித்திய ஜீவனை பெறுவார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் பாவமற்றவர்களாக மறிக்கிறார்கள் ஒரு தேசத்தினுடைய அக்கிரமம் நிறைவடைந்து விட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தேசத்தில் வளரக்கூடிய குழந்தை பெரிய பிள்ளையாக எப்படி வளரும் கண்டிப்பாக அது பெரியவனானால் அந்த தேசத்தார் போலவே துன்மார்க்கராக தான் அது வளரும் 
அப்போ துன்மார்க்கராக போச்சுன்னா அந்த குழந்தை துன்மார்க்கராக போச்சுன்னா மறுமையில கண்டிப்பா அதுக்கு நித்தியஜீவன் கிடைக்காது அந்த தேசத்தார் போலவே அது நித்திய அழிவுக்குள் தான் போக வேண்டியது அந்த குழந்தை வளர்ந்து துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து நித்திய ஜீவனை இழப்பது நல்லதா அல்லது சிறு குழந்தையிலேயே கொல்லப்பட்டு அந்த குழந்தை மறுமையிலே நித்திய ஜீவனை பெறுவது நல்லதா அதனால் தான் அக்கிரம நிறைவடைந்த தேசத்தின் குழந்தைகளையும் தேவன் கொள்ளும்படி கூறுகின்றார் அது குழந்தைகளுடைய மறுமைக்குரிய நன்மைக்கு தான் இதை நாம் மனித சென்டிமெண்ட் படி பார்க்காமல் தேவ நீதியின் படி எல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் இது சரியாக நமக்கு புரியும் மறுமையை குறித்த சிந்தனை இல்லாதவர்கள் தான் வீணான அந்த மனித சென்டிமெண்ட் படி சிந்திப்பார்கள் தேவன் சோதம் குமாராவுக்கு அக்னி கந்தகத்தால் நியாய தீர்த்த பொழுதும் அங்குள்ள எல்லா குழந்தைகளும் கொல்லப்பட்டது காணான் தேசத்தை இஸ்ரேலியர்கள் சொந்தரிக்கும்படி சொன்ன பொழுதும் அங்குள்ள குழந்தைகளை எல்லாம் சேர்த்துதான் கொள்ளும்படி தேவன் கூறுகின்றார் இன்று குழந்தைகளை எல்லாம் கொல்லப்படுகின்றது என்று கூறுபவர்கள் கூவி கொண்டிருப்பவர்கள் சோதம் குமார காலத்திலும் காணான் தேசத்துக்கான நியாய தீர்ப்பு காலத்தில் இருந்திருந்தாலும் இப்பொழுதுதான் இப்படித்தான் அவர்கள் கூவி கொண்டிருப்பார்கள் இருந்திருப்பார்கள் இப்ப நாம இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அந்த காணான் தேசம் காசாவை உள்ளடக்கிய அந்த காணான் தேசம் என்பது காணானியர்களுக்கு சொந்தமானது காமின் கடைசி மகனான காணானின் சந்ததியிற்கு சொந்தமானது அந்த தேசத்தை தேவன் அபிரகாமுக்கு வாக்குறுத்தான் கொடுத்தார் அந்த தேசத்தை காணான் தேசத்தாருடைய எல்லா தேச ஜாதியாருடைய அக்கிரமமும் நிறைவடைந்த பின்னர் அந்த தேசத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் இதுதான் நம்ம இதுவரை பார்த்தோம் இங்கே பெரிசியர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுகிறது தேவன் காசா உட்பட மொத்த காணான் தேசத்தையும் அபிரகாமுக்கு வாக்குத்தம் செய்த பொழுது அந்த காணான் தேசத்தில் உள்ள ஆசா என்ற அந்த காசாவை ஆண்டு கொண்டிருந்தது பெருத்தீர்கள் தான் அப்போது அந்த பெருத்தீர்களின் ராஜாவாக இருந்தவன் அபிமேலாக்கி இதை குறித்து ஆதியாகமும் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு ஆதியாகமும் இருபத்தாறு ஒன்றிலே நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம் அந்த அபி அபிமேலைக்கு தான் அபிரகாம் மற்றும் ஈசாக்கு காலத்திலே பெலிசியர்களுக்கு ராஜாவாக இருந்தான் அந்த காசாவிலே அவன் இருந்தான் அந்த அபிரகாம் ஈசாக்கு காலத்தில் பெலிசியர்கள் காசா தொடங்கி கேரார் வரைக்கும் உள்ள அந்த காணாம் தேசத்தின் பகுதிகளை ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கும் பொழுது அதாவது நானூறு வருடம் கழித்து பார்க்கின்ற பொழுது பெலித்தியர்களை ஐந்து ராஜாக்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்று யோசுவா பதிமூணாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் எந்தெந்த படனங்களை ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்று கூட அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது என்னன்னா காசா அஸ்தோத் அஸ்கலோன் காத் எக்ரோன் என்ற ஐந்து பட்டணங்கள் தான் அந்த ஐந்து ராஜாக்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்த பட்டணமாகும் அப்போ ஈசாக்க அபிரகாம் காலத்திலே அவர்களுடைய எல்லை அதிகமாக இருந்தது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிப்பதற்காக உள்ளே வரும் பொழுது அவருடைய தேசத்தினம் பரப்படவானது கொஞ்சம் கம்மியானதுதான் குறைந்த அளவில் தான் காணப்பட்டது தேவன் அபிரகாமுக்கு காணான் தேசத்தை வாக்குத்தம் செய்த பொழுது பெலித்தியர்களும் காணான் தேசத்தின் ஒரு பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்ததால் பெலித்தியர்களுடைய தேசமும் அபிரகாம சந்ததிக்கு தேவனால் வாக்குத்தம் செய்யப்பட்டது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தேவன் அபிராமுக்கு காணான் தேசத்தை வாக்குத்தம் செய்யும் பொழுது பெலித்தியர்களுடைய அக்கிரமமும் நிறைவடைந்து விட்டது என்பதே அதனுடைய அர்த்தம் ஆகும் அப்படி ஏன்னா இந்த காஸ் காணான் தேசத்தின் ஒரு பகுதியாகிய அந்த காசாவை ஆண்டு கொடுத்தது அந்த பெலித்தியர்கள் யார் இவர்கள் காணானின் சந்தேகிறார் இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை அப்படியானால் அவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்பதை நாம் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டும் உபாகமம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சிலே இதுக்கான பதில் இருக்கிறது கப்தோரில் இருந்து பெறப்பட்ட கப்தோரியர் அசரியும் தொடங்கி ஆசா மட்டும் குடியிருந்த ஆவியரை அழித்து அவர்கள் இருந்த ஸ்தானத்திலே குடியேறியது போலவும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆசான்னா காசா தான் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆவியர் என்பவர்கள் காணான் நிலுவை சந்ததியே ஒரு ஜாதி அந்த ஆவியர்களை பல இடங்களிலே வேதத்தில் ஏவியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர்களே முதன் முதலே காசாவில் குடியிருந்த காணானின் சந்ததி கப்தோரில் இருந்த வந்த கப்தோரியர்கள் காசாவில் இருந்து ஆவியர்கள் என்ற அந்த காணானிய ஜாதிகளை அழித்துவிட்டு காசாவிலே குடியேறினார்கள் இவர்கள் காணானின் ஜாதியர்கள் அல்ல இவர்கள் கப்தோரில் இருந்து வந்தவர்கள் இவர்களை காசாவில் இருந்த காணானியர்களை அழித்துவிட்டு அதன் பிறகு அந்த காசா பகுதியிலே குடியேறியவர்கள் இப்போ காசாவில் குடியேறிய அந்த கப்தோரியர் யார் கப்தோர் என்ற ஊர் எங்கே இருக்கிறது என்று நாம் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டும் 
நோவின் குமாரனான காமிற்கு குஷ் மிஸ்ராயும் பூத் கானான் என்று நான்கு மகன்கள் இருந்தார்கள் இவர்கள காணானின் சந்ததியரை காசாவை உள்ளடக்கிய காணான் தேசத்திலே வாழ்ந்தார்கள் நாம் பார்த்தோம் மிஸ்ராயிம் என்பவருடைய சந்ததியர் அதாவது காமினுடைய ஒரு மகனாகி மிஸ்ராயிம் என்பவருடைய சந்ததி எல்லாரும் எகிப்திலே குடியேறினார்கள் மிஸ்ராயிம் என்றாலே வேதத்திலே எகிப்து என்று தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏனென்றால் எகிப்திலே குடியேறுகள் எல்லாரும் இவரது சந்ததி அதனால மிஸ்ராயிம் என்பதற்கு எகிப்து என்று தான் அங்கு வேதத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கும் இவனுக்கு லூதிம் அனாமிம் லகாபிம் நப்துகிம் பத்ரூசிம் தஸ்லூகிம் கப்தரிம் என்று ஏழு மகன்கள் இருந்தார்கள் இவர்களில் கஸ்லூகிம் தான் பெலிஸ்தியர்களின் சந்ததிக்கு தலைவன் என்று வேதம் கூறுகிறது ஆதியாகவும் பத்து பதினாலிலே இந்த வசனம் இருக்கிறது பெலிஸ்தியர்களின் சந்ததிக்கு தலைவன் என்ன அர்த்தம் இப்ப தகப்பன்னா அவருடைய சந்ததியர் என்று அர்த்தம் இப்ப தலைவன்னா கஸ்லூகிம் சந்ததி மட்டும்தான் பெலிஸ்தியர்கள் அல்ல மிஸ்ராயிமிட இன்னும் சில சந்ததியரும் சேர்ந்து தான் பெருசி இனம் உருவானது என்பதுதான் அந்த அர்த்தம் அந்த பெருசி இனத்துக்கு தலைவனாக இருந்தது கஸ்லூகியும் சந்ததியர் அப்போ பெருஸ்தீர்கள் என்பது கஸ்லூகியும் மட்டும் கிடையாது மிஸ்ராயிமியுடைய மற்ற ஒரு சில சந்ததியரும் சேர்ந்து தான் அந்த பெருத்தி இனத்தை அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இப்போ மிஸ்ராயிமியுடைய வேறு எந்த சந்ததி எல்லாம் பெருச்சி இனத்திலே அடங்குவார்கள் இதை குறித்து வேதத்தில் ஏதாவது தகவல் இருக்கிறாருன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வேதத்தினை பார்த்த வசம் நல்வாகும் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது கப்தோரியிலிருந்து பெறப்பட்ட கப்தோரியர் அசரையும் தொடங்கி ஆசா மட்டும் குடியிருந்த ஆவியரை அழித்து அவர்கள் இருந்த ஸ்தானத்திலே குடியேறியது போலவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ கப்தோரியர் என்பது மிஸ்ராயிமுடைய ஒரு மகனான கடைசி மகனான கப்தோரியின் சந்ததி மிஸ்ராயிமின் பிள்ளைகள் எல்லோரும் எகிப்திலே குடியேறினார் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கப்தோரின் சந்ததியரும் முதலில் எகிப்தில் தான் குடியேறினார்கள் அதுதான் அவருடைய உண்மையான தேசம் அந்த கப்தோரில் இருக்கும் கிறிஸ்தவ சபைகளை தான் இன்றைக்கு கூட கேப்டிக் கேத்லிக் சர்ச் இல்ல கேப்டிக் சர்ச் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கப்தோர் என்பது எகிப்தினுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காப்டிக் பகுதி இது கிழக்கு பகுதி மத்திய தரக்கடல் பகுதியில் எகிப்தினுடைய கிழக்கு பகுதியில் மத்திய தரக்கடல் பகுதியில் அமைந்திருக்கின்றது இப்போ கஸ்லூகியும் சந்ததி தான் பெலிச்சர்களுக்கு தலைவனாக இருந்தாலும் கூட இந்த கத்தோரியமும் சந்ததி தான் காசாவில் இருந்த காணானியராகிய ஏவியரை முதல் முதலே துரத்தி விட்டு அவர்களை அழித்து விட்டு அங்கே குடியேறினார்கள் என்று வேதம் கூறுகிறது எனவே பெலிச்சர்களின் காசா பகுதிக்கு எகிப்திலிருந்து முதலில் வந்தார்கள் மிஸ்ராயிமின் ஒரு மகனாக கத்தோரியமின் சந்ததி அதன் பின்னர் தான் எகிப்துக்கு கிழக்கு பகுதியிலிருந்து அந்த பிளிச்சர்களுக்கு தலைவனாகிய கஸ்லூகியும் சந்ததி அவர் காசா பகுதிக்கு வந்திருப்பார்கள் அதன் பிறகு கத்தோரியும் சந்ததியரும் அந்த கஸ்லூகியும் சந்ததியரும் கலந்து காசா பகுதியிலே அந்த பெலிஸ்தி என்ற அந்த இனத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் எனவே வேதாகமம் கூறும் பெலிச்சர்கள் என்பவர்கள் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எகிப்திலிருந்து காசாவில் இருந்த காணானியரை துரத்தி விட்டு அங்கே வந்து குடியேறிய மிஸ்ராயிமின் சந்ததியை தான் பெலித்தியர்கள் அப்போ எகிப்தியர்கள் தான் இவர்கள் காணானின் சகோதரனான எகிப்திலே குடியேறிய மிஸ்ராயிமின் சந்ததிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கும் பொழுது பெலித்தியர்கள் முதல் கொண்டு எல்லா ஜாதியருடைய அக்கிரமும் நிறைவடைந்திருந்தது அக்கிரமம் நிறைவடைந்த ஜாதியார் தேவனுடைய பார்வையிலே அழிக்கப்பட வேண்டிய வந்தது ஆனால் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணி கொடுத்த காணான் தேசத்துக்கு உட்பட்ட எல்லா தேசங்களையும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளவில்லை அதாவது அக்கிரம நிறைவேற எல்லா ஜாதியர்களும் அவர்கள் தேவ சித்தத்துக்கு உட்பட்டு அழிக்கவில்லை பெரிச்சர்களுடைய பட்டணத்தை அவர்கள் கைப்பற்றி அழிக்கவில்லை என்பது யோசுவா பதிமூணாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாலத்தினர்களை அழித்து காசாவை தனதாக்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவருடைய அஜாக்கிரதை அவருடைய மெத்தனம் காரணமாக அவருடைய தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமையின் காரணமாக பெலித்திர்களை அழிக்காமல் விட்டு விட்டார்கள் அதுவே இன்று அவர்களுக்கு வினையாக வந்து நிற்கிறது இப்படியாக அவர்கள் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பெலித்தியர் முதல் கொண்டு வேறு சில ஜாதியாரை அந்த காணா தேசத்தில் வந்து அழிக்காமலும் துரத்தாமலும் விட்டு விட்டார்கள் இப்போ தேவனும் அதை அனுமதிக்கிறார் தேவன் அதை தனக்கு சாதகமாக எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் எப்படியாக அவர் அதை பயன்படுத்துகிறார் என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு 
யுத்த பயிற்சியை கொடுப்பதற்காக அங்கே பிலிஸ்தீர்களை தொடர்ந்து அங்கே இருப்பதை அவர் அனுமதிக்கின்றார் அவர்கள் யுத்த பயிற்சியை கொடுப்பதற்காக தான் தேவன் அங்கு அவர்களை தொடர்ந்து இருப்பதற்கு அனுமதித்தார் என்பதை நியாயாதிபதிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனத்திலே நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு புரியும் அது அன்று அவர்கள் பெருசீர்களை முற்றிலும் அடித்து தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றாததால் இன்றும் பெருசீர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு யுத்த பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் காசாவை நடந்து கொண்டிருப்பது யுத்த பயிற்சி தான் இஸ்ரேலிய படைகளானது ரிமோட் யுத்தத்தில் மட்டும்தான் தேறியவர்களாக இருக்கிறார்கள் தரைவழி தாக்குதலிலே அவர்களுக்கு போதுமான அனுபவம் இல்லை என்று பொதுவாக பேசுவதுண்டு அப்படி தரைவழி தாக்குதலை அறியாத அதிலே போதிய அனுபவம் இல்லாத இஸ்ரேல் சந்ததிக்கு இப்பொழுது காசாவில் உள்ள பாலத்தீனியர்கள் மூலமாக தேவன் யுத்த பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த யுத்த பயிற்சி மூலமாக பல பிற்கால தரைவழி தாக்குதல் போருக்கு இஸ்ரேல் இஸ்ரேலும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது பயிற்சி என்றாலே மேலும் யுத்தம் இருக்கிறது என்று தானே அர்த்தம் அதனால இன்னும் யுத்தம் சுற்றியுள்ள பல தேசங்களிலே இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் தேசமானது இன்னும் பல யுத்தங்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது அப்படி யுத்த பயிற்சிக்காக விட்டு வைக்கப்பட்ட ஜாதியாரில் சீதோன் என்ற ஒரு ஜாதியாரும் அடங்குவார் யார் அந்த சீதோனியர்கள் சீதோன் என்பது கானானுடைய மூத்த மகன் அவனது சந்ததியை சுதந்திரித்துக் கொண்ட இடம் தான் அந்த சீதோன் கானான் தேசத்துடைய வட எல்லை தீர்வு சீதோன் சொல்றோம் இல்லையா தீர்வு சீதோன் பக்கத்து பக்கத்தில் உள்ள தேசங்கள் தான் இது கானான் தேசத்துடைய வட எல்லை அந்த சீதோன் இன்று எங்கிருக்கிறது என்று பார்த்தோமே ஆனால் இஸ்புல்லா தீவிரவாதிகள் என்று சொல்றோம் அவர்கள் ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தெற்கு லெபனான் தான் அந்த சீதோன் தீர்வு தேசங்கள் பெலித்தீர்களை போலவே இந்த சீதோனியரும் அதாவது இஸ்புலா தீவிரவாதிகளும் கூடிய விரைவிலே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு யுத்த பயிற்சி கொடுப்பார்கள் அதாவது இஸ்ரேலுக்கு வெகு விரைவிலே இஸ்புலா தீவிரவாதிகளை அழிக்க தெற்கு லெபனானுக்கு புகுந்து யுத்த பயிற்சி இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் அக்கிரமம் நிறைவடைந்த இந்த பிலிஸ்தீர்களுக்கு தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மூலமாக நியாய தீர்ப்பு கொடுப்ப கொடுக்கறதுக்கு அவர் சித்தமாக இருந்தார் ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அதை நிறைவேற்றவில்லை தேவ சித்தத்தை எங்கே நிறைவேற்றவில்லை அதனால் தேவன் பிலிஸ்தீர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்காமல் விட்டு விட்டாரா அக்கிரமம் நிறைவடைந்த தேசத்தாருக்கு தேவன் கண்டிப்பாக நியாய தீர்ப்பு கொடுக்காமல் விட்டு விட்டு விட மாட்டார் தேவன் பெலிஸ்தீரின் சகோதர இனமான எகிப்தியர்களால் அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு பல முறை கொடுத்தார் தோரா எழுதப்பட்டது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆகும் தோரானா என்பது பழைய ஏற்பாட்டு முதல் ஐந்து புத்தகங்கள் அக்காலத்திலே அந்த தோரா எழுதப்பட்ட அந்த காலத்திலே கத்தோரியர்களாகிய பெலிஸ்தியர்கள் காசாவில் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது வேதத்தின் மூலமாக உறுதியாகிறது உவாகமும் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவங்க வந்து அவங்க காலத்தில் குடியேறி அங்கே தான் குடியேறி இருந்தாங்க காசாவில் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுலே அவர்கள் காசாவிலே இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஆமோஸ் காலத்துக்கு முன்னர் அவர்கள் பார்வனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு மீண்டும் அவர்களது பூர்வீகமான எகிப்தில் உள்ள கத்தோருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு மீண்டும் அந்த கத்தோரிலிருந்து சிறையாக கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கத்தோரிலிருந்து மீண்டும் காசாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது எதில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆமோஸின் காலமானது தோராயமாக பார்த்தா கிமு எழுநூத்தி எழுபது கிமு எழுநூத்தி எழுபது ஆமோஸ் ஒம்பது ஏழுல மூணு தேசத்தாருடைய சிறையிருப்பு திரும்புதலை குறித்து கூறுகிறார் முதல் சிறையிருப்பு திரும்புதல் என்பது இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து சிறை மீட்ட காரியம் அடுத்த சிறையிருப்பானது பெலிசிரிகளாகிய கத்தோரியரின் சிறையிருப்பு திருப்புதல் அது ஆமோஸ் காலத்துக்கு முன்னர் பார்வோனால் கத்தோருக்கு சிறைப்பட்டு போன கத்தோரியர்களை கத்தோரிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்து காசாவில் குடியமர்த்துகின்றார் என்று இதன் மூலமாக நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக அடுத்த சிறை மீட்டதான சிறியர்களுடைய சிறை மீட்டு அந்த சிறியர்கள் சிறிய தேசத்திலுடைய அந்த சிறியர்கள் அசிரிய ராஜாவினால் கீர் என்ற பட்டணத்துக்கு சிறையாக கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் என்று ஆமோஸ் ஒன்று ஐந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாறு ஒன்பதுலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் மீண்டும் தேவனால் அந்த கீரந்த பட்டணத்திலிருந்து அந்த சிறிய தேசத்துக்கு சிறை மீட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதன் மூலமாக 
இஸ்ரேலா நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்படாத பிளிஸ்தீர்கள் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் கிமு எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலத்திலே அது ஆமோஸ் காலத்துக்கு முன்பாகவே கப்தோருக்கு சிறை சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டு அவர் தந்தனை காலம் முடிந்த பின்பு மீண்டும் தேவனால் அவர்கள் காசாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது இப்போ தேவன் தான் இப்போ மீண்டும் காசாவிலே பிரிச்சர்களை கொண்டு வைக்கின்றார் எதற்காக நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு யுத்த பயிற்சி கொடுப்பதற்காக அங்கே கொண்டு வைத்திருக்கிறார் அப்படி கத்தூரிலிருந்து தேவனால் மீண்டும் பெலிச்சர்கள் காசாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டாலும் பெலிச்சர்கள் அங்கிருந்து அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் அதாவது அவருக்கு மீண்டும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்படும் என்று ஆமோ தீர்க்கு தரிசி காலத்திலேயே தீர்க்க தரிசனமாக முன்னுரைக்கப்பட்டு விட்டது ஆமோஸ் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்திலே அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செப்பனிய தீர்க்கு தரிசியும் பெலிச்சர்கள் அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்று முன்னுரைத்திருக்கிறார் செப்பனியா இரண்டாம் அதிகாரம் நாலு டு ஆறு வசனங்கள் இந்த செப்பனிய தீர்க்கு தரிசியுடைய சம காலத்தவராகிய இறைமையா தீர்க்கு தரிசியும் பெலிச்சர்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்று தீர்க்கு தரிசனமாக கூறியிருக்கிறார் இறைமையா நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாலு முதல் ஏழு வசனங்கள் இசைக்கே தீர்க்கு தரிசியும் பெலிச்சர்களால் பெலிச்சர்களில் மீதியா இருப்பவர்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்று இசைக்கில் இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே தீர்க்க தரிசனமாக கூறியிருக்கிறார் இப்போ கிமு ஐநூறிலே தரியுவின் காலத்திலே வாழ்ந்த சகரியா தீர்க்கு தரிசியும் காசா மற்றும் பெலிச்சர்களுடைய அழிவை குறித்து சகரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஆறு வசனத்திலே முன்னுரைத்திருக்கிறார் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது கிமு ஐநூறுக்கு பிறகு பாலஸ்தீனியர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு என்று கொண்டிருக்கிறது அந்த நியாய தீர்ப்பு எப்பொழுது நடந்தது தீர்வுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது அஸ்கலோன் அதை கண்டு பயப்படும் காட்சாவும் அதை கண்டு மிகவும் துக்கிக்கும் என்று சகரியா கூறுகிறார் அப்போ அந்த காட்சா என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காசாவை தான் குறிக்கிறது தீர்வுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் பொழுதுதான் பெலிச்சியர்களுக்கு மீண்டும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்படும் என்று சகரியா தீர்க்க தரிசி அதிலே கூறியிருக்கிறார் அப்படியானால் நாம் தீர்வுக்கு எப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்று பார்க்க வேண்டும் என்னால் தீர்வுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்ட அதே காலத்தில் தான் காசாவுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஏன்னா தீர்வுக்கு எப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தீர்வு ராஜ்யமானது நெபுகத் நேசரால் பிடிக்கப்பட்டது ஆனாலும் நெபுகத் நேசரால் தீர்வு என்ற தீர்வை மட்டும் பிடிக்க முடியவில்லை தீர்வு ராஜ்யத்தின் மற்ற எல்லா பகுதியிலும் நெபுகத் நேசரை பிடித்து விட்டான் ஆனால் அதன் தலைநகராகிய தீர்வு என்ற அந்த தீவை மட்டும் அவனால் பிடிக்க முடியவில்லை தேவன் தீர்வு தீவை அவன் அதை அதை பிடிப்பதற்கு நிறைய முயற்சி பண்ணான் ஆனால் அந்த முயற்சி எதுவுமே பறிக்கவில்லை அதனால தேவன் தீர்வு என்ற தீவை பிடிப்பதற்கு நெபுகத் நேசார் செய்த முயற்சிக்கு கூலியாக எகிப்தை நெபுகத் நேசாருக்கு கொடுத்தார் என்று எசைக்கேல் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபது வசனங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பின்னர் ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு கழிச்சு வந்த அலெக்சாண்டர் என்பவன் தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் சொல்றோம் இல்லையா அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அவன் தான் அந்த தீர்வு தீவை பிடிக்கிறான் எப்படி பிடிச்சான்னா அந்த கர கடற்கரையிலிருந்து அந்த தீர்வு தீவு வரைக்கும் அவனுடைய வீரர்கள் மூலமாக மண்ணை கொட்டி கொட்டி பாலம் அமைத்து அந்த தீர்வு தீவை பிடிக்கிறான் அந்த பாலம் தான் அந்த பாலத்தின் மூலமாக தான் இருந்து அந்த தீர்வுங்கிற தீவாக இல்லாமல் அது லெபனானுடன் சேர்ந்த ஒரு பகுதியாக மண்ணினால் இணைந்த ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கிறது அதுக்கு காரணம் அலெக்சாண்டர் ராண்டேஜி போட்ட இந்த பாலம் மண் பாலம் அப்படியாக மண் பாலத்தை அமைத்து தீர்த்திவை பிடித்து அதை அவன் அழைத்து போடுகின்றான் அப்போ அவன் தான் அந்த தீர்த்திவுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தவன் அப்போ அவன் காலத்தில் தான் கண்டிப்பாக பெருச்சீர்களுக்கும் அவன் மூலமாக தேவன் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்திருப்பான் இசுரல் ஜனங்கள் எழுபது வருட சிறையிருப்புக்கு பிறகு பாபிலோனிலிருந்து திரும்பி வருகிறார்கள் திரும்ப வந்து இஸ்ரேலே குடிய குடியமைகிறார்கள் அந்த காலத்தில் அது யாருடைய காலம் என்று பார்த்தால் இஸ்ரா நெகேமியா போன்றவருடைய காலம் நெகேமியாக்கு அப்புறம் தான் இஸ்ரா இப்போ இந்த இவருடைய காலத்தில் பெலிச்சீர்களை குறித்து பெரியதாக எதுவும் தகவல் வேதாகமத்தில் சொல்லப்படவில்லை ஏனென்றால் அக்காலத்தில் பெலிச்சீர்கள் பெலிச்சீர்கள் மிகவும் பலீனப்பட்டு இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் அந்த காலத்தில் இல்லை 
அதன் பிறகு அலெக்சாண்டர் காலத்தில் கிட்டத்தட்ட கிமு முன்னூத்தி முப்பத்தி மூன்று வாக்கில் அந்த பெலிசீர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அலெக்சாண்டர்னால் அந்த நியா வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அவர்களுக்கு அந்த நியாய தீர்ப்பு அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிறகு அந்த தேசம் முழுவதும் யூதர்களின் வசமாகும் என்று செப்பானியா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த இடமானது அந்த பெலிசீருடைய தேசமானது யூதா தேசத்தாருடைய மந்தையை மேய்க்கக்கூடிய இடமாக இருக்கும் என்று அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் அலெக்சாண்டர் காலத்துக்கு பிறகு காசாவில் பெலிசீர்களே இல்லையா என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அல்லவா பாலஸ்தீனியர்கள் அலெக்சாண்டர் காலத்திலே எகிப்துக்கு அலெக்சாண்டரால் சிறையாக கொண்டு செல்லப்பட்டிருப்பார்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன் ஏனென்றால் செப்பானியா ரெண்டா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நம்ம ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை விசாரித்து அவர்கள் சிறையிருப்பை திருப்புவார் என்று சொல்லப்படுகிறது இது பெலிச்சீர்களை குறித்தே கூறப்பட்டிருக்கிறது பெலிச்சீர்களை அலெக்சாண்டர் எகிப்துக்கு சிறையாக கொண்டு சென்றவுடன் யூதர்கள் காசாவை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனாலும் எகிப்துக்கு சிறையாக கொண்டு செல்லப்பட்ட பெலிச்சீர்களை தேவன் சிறை மீட்டு மீண்டும் காசாவிற்கு கொண்டு வருகிறார் என்பதுதான் கொண்டு வந்தார் என்பதுதான் செப்பனியா ரெண்டு ஏழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய தகவலாக இருக்கிறது சகரிய ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரமும் இதே கருத்தை உறுதி செய்கின்றது பாலஸ்தீனியர்கள் கொஞ்சம் மீதியாக வைக்கப்பட்டு யூதாவிலே பிரபுவை போல் இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக அவர்கள் மீதியாக வைக்கப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எதற்காக வைக்கப்பட்டார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு யுத்த பயிற்சி கொடுப்பதற்காக வைக்கப்பட்டார்கள் இயேசைய பதினொன்னாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வசனங்கள் கூட யூதாவும் எப்ராஹிமும் சேர்ந்து மேற்கே இருக்கிற பெருத்தியர்களுடைய எல்லைகள் மீது பாய்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேற்கே இருக்கிற பெருத்தியர்னா யாரு காசாவில் இருக்கக்கூடிய பெருத்தியர் அதான் மேற்கே இருக்கு இது எப்போது நடக்கும் எப்ராஹிம்னா யாரு இப்போ யூதாங்கிறது வந்து ரெண்டு கோத்திரத்துக்கான ஒரு அடைமொழிப்பெயர் யூதாங்கிறது யூத யூத கோத்திரம் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தும் ரெண்டும் சேர்ந்து யூதா என்று ஒரே கோத்திரமாக அழைக்கப்படும் அதே போல மற்ற பத்து கோத்திரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எப்ராஹிம் என்ற ஒரே அடைமொழியிலே அழைக்கப்படுவார்கள் இப்போ எப்ராஹிம்னா பத்து கோத்திரத்தார் மீதி உள்ள பத்து கோத்திரத்தார் சில பத்து கோத்திரத்தார் இப்போ எங்கே இருக்கிறாங்கன்னே தெரியல தேசிய காலத்துக்கு கொஞ்சம் காலம் கழித்து அவர்கள் காணாமலே போயிட்டாங்க இன்னும் அவர்கள் இப்போதும் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் யார் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அதன் பிறகு அவர்கள் இஸ்ரேலில் வந்து குடியேற வேண்டும் அதன் பிறகு அவர்கள் யூதர்களும் அவர்களும் சேர்ந்து பெருத்தீர்களை அழித்து அந்த காசாவை கைப்பற்ற வேண்டும் அதுதான் காசாவின் மீது பாய்வார்கள் என்று சொல்ல கூடிய அர்த்தம் அதாவது அலெக்சாண்டர் காலத்துக்கு பிறகு பெருத்தீர்கள் காசாவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் இப்பொழுதும் மேற்கே காசாவில் இருப்பவர்கள் வேதாமக வேதாகம கால பெருத்தீர்கள் என்பதும் உறுதியாகிறது இவர்களை அழித்து காசாவை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கைப்பற்றுவது என்பது இனி வரக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது இனி வரக்கூடிய காரியம்னா இன்னும் பத்து கோத்திரத்தை கண்டுபிடித்து அவர்கள் இஸ்ரேல குடியேறி அதன் பிறகு நடக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்கின்றது காசாவில் இருப்பவர்கள் வேதாகம காலத்தினுடைய பெலிஸ்தீர்கள் என்று பார்த்தோம் இப்படினால் மேற்கு கரையில் இருக்கக்கூடிய பெலிஸ்தீர்கள் யாராக இருக்கக்கூடும் இன்று அவர்கள் தங்களை பெலிஸ்தீர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்ள பாலஸ்தீனர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் யாராக இருக்கக்கூடும் இப்ப ஏசையா பதினொன்னாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்திலே யூதா எப்ராஹிமை துன்பப்படுத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ரெண்டு கோத்திரத்தார் இணைந்த பிறகு யூதா அதன் பிறகு எப்ராஹிமை பத்து கோத்திரத்தாரை துன்பப்படுத்த மாட்டான் இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் யூத கோத்திரத்தார் எப்பொழுது பத்து கோத்திரத்தாரை துன்பப்படுத்தினார்கள் வேதாந்தத்திலே பத்து கோத்திரத்தாரை யூதா கோத்திரத்தை துன்பப்படுத்தினார்கள் எந்த பதிவும் இல்லை யூதர்களுக்கு பத்து கோத்திரத்தாரை துன்பப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பே வேதாகம காலத்தில் இல்லை இப்பொழுதுதான் அவர்கள் மேற்கு கரையிலும் காசாவில் உள்ள பாலஸ்தீனர்களை துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே காசாவில் உள்ள பாலஸ்தீனர்கள் வேதாம கால பெருத்தீர்கள் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் ஆனால் மேற்கு கலையிலே இப்பொழுது அவர்களால் துன்பப்படுத்தி துன்பப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அந்த பாலத்தீனியர்கள் எப்ராஹிமியர்களாக அந்த பத்து கோத்திரத்தாராக தொடர்ந்து போன பத்து கோத்திரத்தாராக அந்த பத்து கோத்திரத்தில் ஒரு பகுதியாக அவர்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது கிபி நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் யூதர்கள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து துரத்தப்பட்டார்கள் அப்பொழுது 
சம்மாரியாவிலிருந்து பத்து கோத்திரத்தாரும் பக்கத்து நாடுகளுக்கு தப்பி ஓடினார்கள் பின்னர் அவர்கள் கொஞ்சம் பேர் மீண்டும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வந்து குடியேறினார்கள் பின்னர் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாகவும் இஸ்லாமியர்களாகவும் மதம் மாற்றப்பட்டதால் என்று தங்களுடைய அடையாளத்தை இழந்து அவர்கள் நிற்கிறார்கள் எனவே மேற்குகளை பிழைத்தீர்கள் என்பது அந்த சம்மாரியர்களாக தான் தொலைந்து போன பத்து போத்திரத்தாரை ஒரு பகுதிகளாகத்தான் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த தீர்க்க தரிசனம் அது கிணக்கமா இருக்க என்றால் அவர்கள் இப்பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்களால் யூதர்களால் உபத்திரவப்படுத்தப்படுத்திக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் இப்போது அவர்களை துன்புப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியம் தான் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக ஏசியா தெற்கு தரிசியால் முன்னுரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே இன்று இஸ்ரேல் முழுவதும் உள்ளவர்கள் வேதாகம பாலத்தினர்கள் அல்ல வேதாகம பாலத்தினர்கள் தேவனுடைய திட்டப்படி காசாவில் மட்டும் ஒன்று கூட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் மீதம் உள்ள தொலைந்து போன பத்து கோத்திரத்தரில் ஒரு பகுதியினராகவே இந்த காசாவில் உள்ள அந்த மேற்கு கரையிலே உள்ள பெலிச்சியர்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது வெகு விரைவிலே மேற்கு கலை பாலத்தினர்களுடைய கண்களை தேவன் திறப்பார் என்று நினைக்கிறேன் அப்போது அவர்கள் ஏசியாவின் தீர்க்க தரிசனத்தின்படி யூதர்களோடு சேர்ந்து மேற்கே உள்ள அதாவது காசாவில் உள்ள பெலிச்சியர்கள் மீது பாய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது வேதாகமத்தின்படி காசா மட்டும்தான் பாலஸ்தீனர்களுக்கு உரிமை உள்ள பகுதி அந்த உரிமையும் கூட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யோசுவா காலத்தில் காசாவை கைப்பற்றி அவர்களை அழித்து போடாததுனால ஏற்பட்டதுதான் வேதாகம கால பிரிச்சர்களுக்கு காசா பகுதியில் இருக்க உரிமை இருக்கிறது என்றால் சமாரியர்களுக்கு மேற்கு கரையில் இருக்கக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் அந்த தேசத்திலே இருப்பதற்கு உரிமை உண்டு அவர்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடாது பாலஸ்தீனத்தில் உள்ள பெலிச்சியர்களை அக்கரம நிறைவின் பொருட்டு அந்த தேசம் இப்பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மேற்கு கரையில் உள்ள சம்மாரியர்களை துன்பப்படுத்தும் பொறுத்து அந்த தேசம் இப்போது தேவனால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த தேசத்துல யார் வாசமா இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பது இந்த உலகத்தினுடைய உரிமையாளராகிய தேவன் தான் இப்பொழுது அந்த நிலத்தை தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இஸ்ரேலர்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்று கூறுபவர்கள் தேவனது நீதியை கேள்வி கேட்பவர்களாகவும் தேவனை எதிர்த்து நிற்பவர்களாகவும் தான் இருப்பார்கள் இன்றைய போரினுடைய முடிவு என்னவாகும் என்பதுதான் பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது அதற்கு நாம் முதல்ல தானிய எட்டாம் அதிகாரத்திலே கொடுக்கப்பட்டக்கூடிய அந்த சின்ன கொம்பு என்ற அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் பார்ப்போம் எட்டாம் அதிகாரத்திலே நிறைய காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதில் முதல்ல ரெண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த ரெண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா என்பது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யம் என்று இருபதாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டுவிட்டது மேற்கு இருந்து வரக்கூடிய வெள்ளாட்டு கடா என்பது கிரேக்க ராஜ்யம் அதன் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த அந்த பெரிய கொம்பானது கிரேக்க ராஜ்யத்தினுடைய அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அந்த அந்த ராஜாவாகும் அவனுக்கு வாரிசு கிடையாது அவனுக்கு பிறகு அந்த கொம்பானது நான்காக பிரிக்கப்பட்டு நான்காக கொம்பு முறிந்து நான்கு கொம்புகளாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது அலெக்சாண்டருக்கு பிறகு அவனுக்கு வாரிசு இல்லாத காரணத்தினாலே அவனுடைய நாலு தளபதிகளும் அவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரித்து கொள்ளுதல் குறித்து அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மகா அலெக்சாண்டருக்கு பிறகு அந்த ராஜ்யமானது அவனது தளபதிகள் நாலு பேருக்கு பகுக்கப்பட்டது என்று பார்த்தோம் அந்த வடக்கு ராஜ்யமானது லிசிமேக்கஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த லிசிமேக்கஸ் கொடுக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல பல்கேரியா துருக்கி அந்த அப்படியான அந்த கருகடலை ஒட்டிய பகுதியில் அதை உள்ளடக்கியது அதுதான் வடக்கு ராஜ்யம் அப்புறம் மேற்கு ராஜ்யம் என்று சொல்லக்கூடியது காசண்டர் என்றவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது கிரேக்க தேசத்தை உள்ளடக்கிய அந்த ராஜ்யமாகும் கிழக்கு ராஜ்யம் என்பது செலுக்கஸ் நம் இந்தியா வரைக்கும் அந்த செலுக்கஸ் ஆண்டான் இஸ்ரேல் சிரியா முதல் இந்தியா வரைக்கும் உள்ள ராஜ்யம் தான் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிழக்கு ராஜ்யம் அப்புறம் தெற்கு ராஜ்யம் என்று சொல்லக்கூடியது தாலமி எகிப்தை தலைமையாக கொண்ட ஆண்டு தாலமியுடைய ராஜ்யம் இதுதான் அலெக்சாண்டருக்கு பிறகு அவனுடைய நாலு தளபதிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய பகுதிகளாக இருக்கின்றது தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே அவைகளில் ஒன்றிலிருந்து சின்னதான ஒரு கொம்பு புறப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகளில் ஒன்றிலிருந்து என்பதில் தான் இந்த தீர்க்கதரசனுடைய மொத்த ரகசியம் அடங்கியிருக்கிறது பொதுவாக இந்த சின்ன கொம்பை எல்லோரும் செலுக்கஸ் ராஜ்யம் என்றும் அந்தியோக்கியஸ் எபிபெனஸ் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அது தவறான கருத்து அந்த சின்ன கொம்பு எப்பொழுது புறப்படும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் கோபத்தின் 
முடிவு காலத்திலே சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரிவிப்பேன் முடிவு காலத்துக்கு அடுத்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த சின்ன கொம்பானது கோபத்தின் முடிவு நாளிலே நாளாக பிரிக்கப்பட்ட அந்த அலெக்சாண்டர் ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ஒரு தேசமாக இருக்கிறது ஒரு ராஜ்யமாக இருக்கிறது அந்த சின்ன கொம்பு என்பது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் எழும்பிய இஸ்ரேல் தேசமே ஆகும் அது அலெக்சாண்டருடைய நான்காக பிரிக்கப்பட்ட இடத்துக்குள் இருந்து அதாவது செலுக்கஸ் ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து எழும்பியது அந்த சின்ன கொம்பு இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அந்த சின்ன கொம்பை தேவன் இப்பொழுது எழுப்பியிருப்பது இஸ்ரேலுக்கு இறுதியான நியாய தீர்ப்பு கொடுப்பதற்காக தான் அந்த தீர்ப்புடன் அந்த நியாய தீர்ப்புடன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கான தேவ கோபமானது முடிவு கொண்டுவிடும் அதன் பிறகு தேவனுக்கு இஸ்ரேல் தேசம் மீது கோபமே வராது அதுதான் கோபத்தின் முடிவு காலமாகும் இப்ப இந்த கோபத்தின் முடிவு காலத்திலே தேவன் சின்ன கொம்பாகிய இஸ்ரேல் தேசத்தை அந்த அலசானுடைய நான்காக பிரிக்கப்பட்ட அந்த ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியாகிய செலுக்கோஸ் ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட அந்த இஸ்ரேல் தேசத்திலிருந்து எழுப்பியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இஸ்ரேல் தேசமானது உண்மையிலே ஒரு சின்ன கொம்பாகத்தான் இருந்தது இப்போ அப்போது இஸ்ரேல் ஆனது இப்போது இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இல்லை இப்போது இருக்கக்கூடிய பரப்பளவுல அப்போ கிடையாது அது சின்ன அந்த சின்ன கொம்பின் மீது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு முறை போர் தொடுத்த போதும் அது எல்லா திசைகளிலும் வளர்ந்தது அப்படி வளர்ந்து அப்படி வளர்ந்தாலும் கூட அது இன்னமும் கூட தேவனால் வாக்குறுத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசங்களை எல்லாம் இன்னும் சுதந்திரத்து கொள்ளவில்லை அது இன்னமும் வளர்ந்து முடியவில்லை அந்த சின்ன கொம்பானது அந்த இசிறையில் ஆனது இன்னமும் மேற்கே காசாவையும் யோதானுக்கு கிழக்கு இரண்டே கோதத்தாருக்கு கொடுக்கப்பட்டதையும் வடக்கே தீரு சீதோன் எர்மோன் போன்ற இடங்களையும் இன்னும் அதை சார்ந்த பகுதிகளையும் இன்னும் அது சுதந்திரிக்க வேண்டியிருக்குது எனவே சின்ன கொம்பானது இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதாவது சுற்றி உள்ள இஸ்ரேலுக்கு வாக்குத்தம் செய்த பகுதிகளை தன்னோடு இணைத்து கொண்டு தான் அது இருக்கும் அதற்கு தான் தேவன் அந்த தேசத்துக்கு இப்போது பெலித்தியர்கள் மூலமாக போர் பயிற்சி கொண்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் டானியல் எட்டாம் அதிகார தீர்க்க தரிசனப்படி அது சின்ன கொம்பு வளரும் என்று சொல்லப்படுகிறதால் அந்த போரிலே இஸ்ரேல் வெட்டி பெறும் அந்த இஸ்ரேல் ஆனது காசாவை தன்னோடு இணைத்து கொள்ளும் என்று தான் நாம் யூகிக்க வேண்டியிருக்கிறது அடுத்ததாக இப்போதைய இஸ்ரேல் குறித்து வேதத்திலே கூறப்பட்ட இன்னொரு தீர்க்க தரிசனத்தையும் கூட நாம் பார்ப்போம் சகரிய பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரேலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு நடக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் தெளிவாக கொடுக்கப்படுகிறது அந்த தீர்க்க தரிசனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் சகரிய பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே யூதா கோத்திரத்தால் தான் முதலிலே ரச்சிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பத்து கோத்திரத்தார் மற்றும் ரெண்டு கோத்திரத்தாரில் முதல்ல யூதா கோத்திரத்தார் தான் முதலில் ரச்சிக்கப்படுவார் இப்ராஹிமை விட முதல்ல யூதா கோத்திரத்தார் தான் முதலில் ரச்சிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ராஹிம் கோத்திரத்தார் பின்னர் தான் ரச்சிக்கப்படுவார்கள் இப்போ அதன்படி அந்த தீர்க்கதர்சன் சொன்னபடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே முதன் முதலிலே யூதா கோத்திரத்தால் மட்டும்தான் இஸ்ரேல் தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டார்கள் இன்றைக்கும் இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடியவர்களில் பெரும்பாலான யூதா கோத்திரத்தால் தான் மீதமில்ல பத்து கோத்திரத்தார் இன்னும் யாருன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லையா அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் வந்து மீண்டும் இஸ்ரேலிலே குடியேறுவார்கள் அதாவது இஸ்ரேல் பத்து கோத்திரத்தார் அதன் பிறகு ரச்சிக்கப்படுவார்கள் தேவனை இப்பொழுது யூதர்களுக்கு கிருபை செய்து அவர்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் என்று சகரியா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் அந்நாளிலே கர்த்தர் எரிசிலைமின் குடிகளை காப்பாற்றுவார் என்று எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வரக்கூடிய எல்லா யுத்தத்தையும் தேவனே அவர்களுக்காக முன்னின்று நடத்துகிறார் என்பதும் இஸ்ரேலுக்கு வர விரோதமாக வரக்கூடிய எல்லாரிடத்திலும் இருந்து தேவனே இஸ்ரேலை காப்பார் என்பதும் இந்த வசனங்கள் மூலமாக இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலமாக உறுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூதா கோத்திரத்து தலைவர்களை குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது சகரிய பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே விறகுகளுக்குள்ளே எரிகிற அக்னி அடுப்புக்கும் வைக்கோல் கட்டுகளுக்குள்ளே எரிகிற தீவெட்டிக்கும் ஒப்பாக்குவேன் அவர்கள் வலதுபுறமும் இடதுபுறமுமாக புறப்பட்டு 
சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் பட்சிப்பார்கள் என்று ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இஸ்ரேலினுடைய எல்லா பிரதமர்களும் அவர்கள் தொடக்கக்கூடிய எல்லா போருமானது தேவனது கிருபையினால் வெற்றிகரமாகவே முடியும் அவர்கள் எந்த ஜாதியாருக்கு எதிராக போர் தொடுக்கின்றார்களோ அவர்களை வைக்கோல் கட்டுகளை போல எரித்து போடுவார்கள் காரணம் யூதா தேசத்து தலைவர்களும் மக்களும் தேவன் மேல் விசுவாசமாக இருக்கிறார்கள் யுத்தத்திலே தேவனே தங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று விசுவசிக்கிறார்கள் அதை வெளிப்படையாக அறிக்கையும் செய்கின்றார்கள் இதிலிருந்து இஸ்ரேலின் எல்லா பிரதமர்களுக்கும் யுத்தத்திலே தேவனே உதவியாக இருப்பார் என்பது உறுதியாகின்றது எனவே இஸ்ரேல ஜனங்களை எந்த தேசமும் வெற்றி கொள்ள முடியாது எல்லா போர்களையும் இஸ்ரேலே வெல்லும் வெல்வது மட்டுமல்லாமல் இஸ்ரேல் தனது எல்லைகளை அந்த வாக்குதத்தம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த இடங்களானது அவர்களுக்கு வந்து சேரும் மட்டும் தங்களுடைய எல்லைகளை அவர்கள் விரிவாக்கி கொண்டே போவார்கள் இந்த காசாவிற்கு எதிரான போரிலும் இஸ்ரேல் தேசமே வெல்லும் ஏனெனில் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு இருக்கின்றார் இந்த யுத்தத்திலே காசாவில் உள்ள பெலிஸ்தீர்கள் எல்லோரும் எகிப்துக்கு அகதிகளாக துரத்தி விடப்படுவார்கள் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள் வேதாகமத்தின்படி அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த யுத்தத்திலே இஸ்ரேல் வெற்றி பெறும் என்பது உறுதிதான் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவார்கள் என்பதும் உறுதிதான் இந்த யுத்தத்தின் விளைவாக காசாவும் மேற்கு கரை போல இஸ்ரேலுடைய ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு தேசமாக இருக்கும் எப்ராஹிமும் யூதாவும் சேர்ந்து காசாவில் உள்ள பெருத்தீர்களை தாக்கும் வரைக்கும் காசாவிலே பெருத்தீர்கள் இருப்பார்கள் அதனால இந்த யுத்தத்திலே பெருத்தீர்களால எகிப்துக்கு அடிமையாக துரத்தி விடப்பட்டு விடுவார்கள் என்ற அந்த கருத்தானது தவறான கருத்தாகும் வேதத்தின்படி அப்படி நடக்க வாய்ப்பில்லை இந்த யுத்தம் காசாவுடன் இருக்குமா அல்லது சுற்றி உள்ள தேசங்களுக்கு பரவுமா என்பது அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு சின்ன கொம்பானது எல்லா திசைகளிலும் வளரும் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது அது வளர வேண்டும் என்றால் சுற்றி உள்ள தேசங்களுடன் கண்டிப்பாக யுத்தம் தேவை தேவன் அதற்கு வாக்குதத்தம் கொடுத்த தேசங்களை இடங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் வரைக்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் வாக்குதத்தம் கொடுக்கப்பட்ட தேசங்கள் அது இன்னும் முழுமையாக சுதந்திரித்துக் கொள்ள சுதந்திரித்துக் கொள்ளாமல் தான் இருக்கின்றது அந்த பகுதியில் இன்னும் கொஞ்சம் லெபரான்ல கொஞ்சம் இருக்குது லெபனானின் தென் பகுதியில ஹிஸ்புல்லா ஆக்கிரமித்து இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தான் இஸ்ரேலுக்கு வாக்குதத்தம் செய்த இந்த கானா தேசத்தின் ஒரு பகுதியாகிய தீர்வு சீதோன் இருக்கிறது எனவே லெபனானுடனும் அல்லது ஹிஸ்புல்லாவுடன் போர் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது எர்மோனும் அதை சார்ந்த பகுதியும் சிரியாவுடன் இருக்கின்றது எனவே சிரியாவுடனும் அந்த யுத்தம் தொடர வாய்ப்பு இருக்கின்றது யோதானுக்கு கிழக்கு இரண்டரை கோத்தரத்தாருக்கு கொடுத்த இடங்களும் இருக்கின்றது ஜோர்டான் நாட்டிலே இருக்கின்றது எனவே ஜோர்டானுடனும் இஸ்ரேல் யுத்தம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு உள்ள வரலாற்றை பார்த்தோம்னால் இஸ்ரேல் எந்த தேசத்துடனும் அதுவாக போருக்கு சென்றதே இல்லை எந்த தேசம் இஸ்ரேல் மீது படையெடுத்து வந்தாலும் அந்த தேசத்தை இஸ்ரேல் விட்டதும் இல்லை அதன்படி பார்த்தால் லெபனான் சிரியா ஜோர்டான் ஆகிய பகுதிகள் ஆகிய நாடுகளில் எந்த நாடுகள் இஸ்ரேலை தாக்குகின்றதோ முதலில் தாக்குகின்றதோ அந்த நாட்டுடன் இஸ்ரேல் யுத்தம் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த யுத்தத்தின் விளைவு அந்த தேசத்தினுடைய அந்த தேசத்திலே இஸ்ரேலுக்கு தேவன் வாக்குதத்தம் செய்த அந்த பகுதிகள் ஏதாவது இருந்தால் அந்த அந்த பகுதிகளானது இஸ்ரேல் தேசத்தோடு இணைக்கப்படும் இந்த சுற்றியுள்ள தேசங்களில் இஸ்ரேலானது யுத்தம் செய்வதற்கான நோக்கம் என்னன்னா அந்த தேசத்திலே இஸ்ரேலுக்கு வாக்குதத்தம் செய்யப்பட்ட பகுதியில் மிச்சம் இருந்தால் மீதம் இருந்தால் அது மீண்டும் இஸ்ரேலோடு இணைக்கப்படும் அதுதான் அந்த இஸ்ரேல் அந்த யுத்தத்தினுடைய நோக்கமாக சுற்றியுள்ள நாடுகளுக்கு நாடுகளுடன் இஸ்ரேல் யுத்தம் செய்வதற்கான நோக்கமாக இருக்கின்றது ஒன்று மட்டும் இப்போது உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் லெபனான் அரசாங்கம் இஸ்புலா தீவிரவாத அமைப்பை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக காசா போர் முடிந்த பின்னரோ அல்லது காசா போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதோ இஸ்ரேல் லெபனான் மீது யுத்தம் செய்து தெற்கு லெபனானில் உள்ள இஸ்புலாக்களை அழித்து தீர் சீதன் உள்ளடங்கிய தெற்கு லெபனானை தன்னுடன் இணைத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் தொடர்ந்து எல்லா யுத்தங்களையும் ஜெயித்துக் கொண்டே இருக்குமா என்று சிலர் கேட்கலாம் இல்லை அதற்கும் கூட ஒரு எல்லை இருக்கிறது தேவன் இப்போது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கிருபை செய்து யூதாவை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் 
இப்பொழுது இஸ்ரேல் மீது தேவனுக்கு தயவும் கிருபையும் இருக்கிறது தேவன் எதற்காக இப்போது சில ஜனங்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் தனது குமாரனும் யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் ஆகிய இயேசுவை அவர் அவர்கள் மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்பொழுது அவர்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் அதற்கு மாறாக வெகு விரைவிலே நியாய பிரமாணத்தை அரசாங்க மதமாக்கி நியாய பிரமாண பல்கலை எல்லாம் மீண்டும் ஆரம்பிப்பார்கள் நியாய பிரமாண கிரியினாலே நீதிமானாக முயல்வார்கள் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அவர்கள் தேசமாக இயேசுவை அதாவது மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் புறக்கணித்து விட்டார்கள் என்று அர்த்தம் இயேசுவின் ரத்தம் மீதான விசுவாசத்தால் பாவம் அணிக்கப்படும் என்று அந்த விசுவாசம் இல்லாமல் நியாயபுரமான பலிகள் மூலமாக பாவம் அன்னிக்கப்படும் கிரியினால் நீதிமான் நியாயபுரமான கிரியினால் நீதிமான் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் வருவதால் தேசமாக இயேசுவை புறக்கணிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அப்பொழுது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தேவனுடைய கோபமானது மீண்டும் திரும்பும் அப்பொழுது தேவன் மீண்டும் இஸ்ரேல்களை சில ஜனங்களை புறஜாதிகள் மூலமாக நியாயம் தீர்ப்பார் மாகோகு தேசத்தான் மற்றும் அவனுடைய கூட்டணியினால் இஸ்ரேல் தேசமானது நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் மிதிக்கப்படும் மாகோகு படையெடுப்பு வரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கு காரிய சித்தி இருக்கும் ஆனால் மாகோ மாகோகு கூட்டணி ஏனால் அந்த படையெடுப்பு நடக்கின்ற காலத்திலே இஸ்ரேலானது கண்டிப்பாக அந்த மாகோகுடன் தோற்று போகும் மாகோகு என்பது யாரு என்று நாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிறோம் அதை பார்க்காதவர்கள் அதை பார்த்துக் கொள்ளவும் மாகோகு தலைமையிலான கூட்டணி இஸ்ரேலுக்கு எதிராக படையெடுத்து வர வரைக்கும் தான் இஸ்ரேல் அதாவது சின்ன கொம்பானது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இஸ்ரேலுக்கு வெட்டி கெடுத்து கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு பல மனிதாபிமானம் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு பெலிஸ்தியில் படக்கூடிய கஷ்டங்களானது மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது எனவே பெலிஸ்தியாவில் சமாதானம் நிலவ வேண்டும் காசாவில் சமாதானம் நிலவ வேண்டும் என்று ஜபிக்கலாமா என்று கேட்கிறார்கள் தேவன் அக்கிரமம் நிறைவடைந்த சோதம் குமராவை அழைப்பதற்காக தனது தூதர்களை அனுப்புகிறார் அவருடைய அக்கிரமம் நிறைவாயிடுச்சு அவர்களுடைய நியாய தீர்ப்புக்காக தேவன் அந்த தூதர்கள் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் 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 வந்து சோதம் அழிப்பதற்கு அவர்களுக்கு சோதம் குமராவுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுப்பதற்கு முன்னர் அந்த தகவலை அபர்ஹாம் இடத்திலே கூறுகிறார்கள் அப்போது அபர்ஹாம் என்ன அந்த வானத்தில் வேண்டுகிறான் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜபம் மாதிரி தான் என்ன வேண்டுகிறான் ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்தால் அந்த தேசத்தை அழைப்பீரோ அப்படி கேட்கிறாங்க இல்லை அழைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு இப்போ நாற்பது பேர் முப்பது இருபது பத்துன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வர பத்து நீதிமன்றம் இருந்தால் கூட அந்த தேசத்தை அழைக்க மாட்டீரா அப்படின்னு கேட்குறாரு அழிக்காமல் விட்டுரும் அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நான் அந்த தேசத்தில் சோதனில் பத்து நீதிமன்றம் இருந்தால் அந்த தேசத்தை நாங்கள் அழைப்பதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிடுறாங்க ஆனால் அந்த சோதனம் அழிக்கப்பட்டது அப்படி ஏன்னால் அப்புறம் அவங்களுடைய ஜபம் கேட்கப்படவில்லையா அப்படி நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அவங்க அங்க வார தூதர்கள் கூறியபடி அபிரகாம் கேட்டபடி அங்க பத்து நீதிமன்றம் கூட அங்க இல்லை அங்கே ஒரே ஒரு நீதிமன்றம் தான் இருக்கிறான் அவன் தான் லோத்து ஆனால் லோத்தை மட்டும் காத்து காப்பாற்றி விட்டு அந்த சோதனை வார தூதர்கள் அழைத்து போட்டார்கள் அபிரகாமை போல பெலிசர்களுடைய சமாதானம் குறித்து நாமும் ஜபிக்கலாம் ஆனால் ஒற்றை காலில் இருந்து ஜபிக்க கூடாது இதுதான் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஜெபிக்க கூடாது தேவனுடைய சித்தத்துக்கு உட்படுத்தி அதை நாம் ஜெபிக்கணும் நாம் ஜெபித்தது நடக்கவில்லை என்றால் அது பெரிசீரர்களுக்கான தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அது என்று அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் தேவனே உனக்கு கண் இருக்கா உனக்கு காது இருக்கா என்று தேவனுக்கு எடுத்து போராடும்படியான ஜபம் அப்படிப்பட்ட ஜபம் அவசியம் இல்லை அபிரகாமை போல சித்தமானால் அங்கே அவருடைய அக்கிரமம் நிறைவடையவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு சமாதான அந்த தேசத்திலே சமாதான நிலையத்தை கிருபை செய்யும் என்று நாம் ஜபிக்கலாம் பாலஸ்தீனர்கள் சமாதானமாக வாழ்வதற்கு வேற வழியே இல்லையா என்பது அடுத்த கேள்வி இதற்கும் வேதத்திலே ஒரு முன் உதாரணம் இருக்கிறது அதை கூறுகிறேன் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் பாலஸ்தீனர்களுடைய கையில இருக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கானா தேசத்தில் உள்ள கானாரிகளெல்லாம் அழைத்து அதை தங்களுக்கு சுதந்திரமாக்கி கொண்டே வருகையில கிபியோனியர் என்ற ஒரு காணானிய ஜாதியர் தங்களை அழிவிலிருந்து காத்து கொண்டு சமாதானமாக வாழ ஒரு உபாயத்தை செய்கின்றார்கள் அது இன்றைக்கு பெரிச்சியர்களுக்கும் பொருந்தும் இதை குறித்து யோசுவோ ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே 
விரிவாக கொடுக்கப்படுகிறது அந்த யோசு ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை எல்லோரும் நன்காக படித்து பாருங்கள் என்பதில்ல அவர்கள் தாங்கள் காணான் தேசத்தவர் அல்ல என்றும் தூர தேசத்திலிருந்து வருபவர்கள் போலவும் அங்கே காட்டிக்கொண்டு இஸ்ரேலர்களோடு ஒரு உடன்படிக்கையை செய்து கொள்கிறார்கள் அதனால காணான் தேசவர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களோட உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள மாட்டாங்க அவர்கள் அழுத்தி விடுவார்கள் அதனால காணான் தேசத்தவர்கள் அல்ல என்று சொல்லி தூரமான இடத்திலிருந்து வருவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களோடு ஒரு அவர்களை வஞ்சித்து ஒரு உடன்படிக்கையை செய்து கொள்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை இஸ்ரேல் செய்து கொள்கிறார்கள் மற்ற காணானிய ஜாதியரை போல அவர்களோடு ஒன்று சேர்ந்து இஸ்ரேலர்களோடு அவர்கள் ஏன் போராடவில்லை அவர்களுக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டிருந்து உள்ள எல்லா காரியங்களும் தெரிந்திருக்கிறது எந்த ஒரு ராஜாவும் அவர்களுக்கு எதிர் நிற்க முடியவில்லை அவர்கள் சென்ற இடமெல்லாம் அவர்களுக்கு வெற்றியே கிடைக்கின்றது ஏனென்றில் தேவன் அவர்களோடு இருக்கிறார் அவர்களோடு இருக்கும் தேவனே உண்மையான தேவன் அந்த தேவன் இப்பொழுது காணானியர்களை இஸ்ரேலர்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதன்படி காணானிய ஜாதிகளை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கொன்றொழித்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்மால் தேவனுக்கு எதிராக சண்டையிட முடியாது எனவே அவர்களோடு சமாதானமாக போய் அவர்களுக்கு கீழ்பட்டு இருந்து விட்டு போய்விடுவோம் என்று அந்த முடிவு கோருகிறார்கள் இதன் மூலமாக அவர்கள் அழிவிலிருந்து தப்பி நெடுங்காலத்துக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே சமாதானமாக வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நாடுகள் பாலஸ்தீனியர்களை உசுப்பேற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதை ஒரு யூ இஸ்லாமிய யூத பிரச்சனையாக மாற்றி பாலஸ்தீனத்தின் மூலமாக இஸ்ரேலுக்கு பெரிய தீங்கு விளைவிக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் இருக்கின்றது பாலஸ்தீனர்களுக்கு மனதார இவர்கள் எந்த உதவியும் செய்வதில்லை இந்த பிரச்சனையை அணையாமல் வைத்துக்கொண்டு இஸ்ரேலுக்கு தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது தான் இவருடைய நோக்கம் பாலஸ்தீன மக்களே சாட்சிக்காரன் காலில் விழுது விட சண்டைக்காரன் காலிலே விழுந்து விடலாம் நீங்களும் கிபியோனியர்களைப் போல ஞானமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை முதலில் விசுவசியுங்கள் இங்கிலாந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அந்த தேசத்தை கொடுக்கவில்லை தேவன் இங்கிலாந்து ஒரு கருவியாக்கி அந்த தேசத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார் என்பதை முதலே விசுவசியுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுக்கு பிறகு பாருங்கள் பல போர்களை இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக நடத்தியிருக்கிறார்கள் எந்த போரையும் இஸ்ரேல் முதலிலே தொடங்கியதில்லை ஆனால் எல்லா போரிலும் இஸ்ரேல் ஜனங்களே இஸ்ரேல் தேசமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த வெற்றிக்கெல்லாம் அமெரிக்க இராணுவ பலமே காரணம் என்று கூறாதீர்கள் தேவனே அமெரிக்காவை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி இஸ்ரேலுக்கு உதவுகிறார் என்று விசுவாசியுங்கள் ஏன் நீதி உள்ள தேவன் உங்களது தேசத்தை இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய அக்கிரம நிறைவு நிமித்தமே தே தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு உங்களையும் உங்கள் தேசத்தையும் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை முதலே நம்புங்கள் விசுவாசியுங்கள் கிபியோனியர்களைப் போல கிபியோனியர்களைப் போல நீங்களும் இஸ்ரேல் ஜனங்களிடத்திலே ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வாருங்கள் இந்த தேசத்தை தேவன் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அதனால எங்களுக்கு இந்த தேசத்தில் எந்த தனி நாளும் தேவையில்லை நாங்கள் உங்களுக்கு கீழ்பட்டு இந்த தேசத்திலேயே வாழ்ந்து விடுகிறோம் நாங்களும் எந்த தீவிரவாத அந்த காரியங்களிலும் இனிமேல் ஆதரிக்க போவதில்லை ஈடுபடவும் போவதில்லை நாங்கள் உங்கள் மத்தியிலே சமாதானமாக வாழ்வதற்கு எங்களை அனுமதியுங்கள் என்ற ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுப்பீர்களானால் உங்களுக்கு மெய்யான சமாதானம் கண்டிப்பாக ஏற்படும் ஆனால் உங்களை ஆதரிக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நாடுகள் இதை செய்ய உங்களை விட மாட்டார்கள் நீங்கள் சமாதானமாக வாழ்வதும் வீணாக சண்டையிட்டு மறைவதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது சகோதரர்களே நாம் இந்த யுத்தத்தை மனித நீதியின் படியோ மனித உணர்வுகள் படியோ மனித சென்டிமெண்ட் படியோ பார்க்கக்கூடாது தேவனுடைய பார்வையிலே மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிற எந்த கருத்தில் தான் நாம் அதை பார்க்க வேண்டும் நாம் நமது விசுவாசத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இது ஒரு அடையாளமாக நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கடைசி காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை விசுவாசித்து நீதியோடு நடந்து உன்னை போல் பிறரை நேசிய இந்த பிரமாணத்துக்குட்பட்டு நடந்து அதன் மூலம் உலகமெங்கும் வர இருக்கக்கூடிய மகா உபத்திரவத்திலிருந்து நம்மை காத்து கொண்டு மறுமையிலே நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் நமது நித்திய ஜீவனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நமது தலையாய கடமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த செய்தியை வெளிவிடுவதால் எனக்கு பல உபத்திரவங்கள் ஏற்படலாம் தேவனுடைய மனிதன் என்கிற வகையிலே அது என் மீது விழுந்த கடமையாக இருக்கின்றது மற்றவற்றை தேவன் பார்த்து கொள்வார் இந்த செய்தியை முடிந்த வரைக்கும் தேவ ஜனங்கள் உங்களால் முடிந்த மொழிகளிலே ஆடியோவாகவோ வீடியோவாகவோ எழுத்து படைப்புகளாகவோ வெளியிடுங்கள் பாலசீனர்களுக்கு இந்த செய்தி போய் சேருவதற்கு நீங்களும் ஒரு தேவனுடைய கருவியாக இருங்கள் தேவன் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக துதிகன மகிமை எல்லாம் தேவனுக்கே உரித்தாகட்டும்